c'est vous qui avez euh, souhaité euh, qu'on montre et qu'on ait une discussion euh, après la projection de Inside Lewin Davis. Euh, pourquoi ce film Est-ce que euh, dix ans plus tard, enfin, est-ce que vous avez eu le sentiment à l'époque de sa sortie qu'il y avait des choses euh, qui n'avaient pas été vues, euh, soit par la critique, euh, soit par le public Pourquoi est-ce que vous avez euh, fait ce choix Um, yeah, well, I, I, I do like this film a lot. Um, I hadn't actually sat through it uh, probably in about 10 years, so that was interesting. I still like it. <laughs> um, it went unnoticed. It didn't go unnoticed critically, actually. It got a very good critical response, but it didn't. I don't want to see it. <laughs> it, it didn't have a big. Uh, it didn't have a big run in the theaters. That's true. Um, yeah, I mean, in, in a way, it's um, um, it's a difficult movie there because it's it's about a a character who's not completely sympathetic, and it's also as I was sitting through the movie, thinking it's it's interesting because. Not a lot happens in the movie. Uh, it's it's um, um, it's a movie where um, about sort of smaller moments, um, but uh, but no, I do like it. I like it a lot. Alors oui, c'est un film que j'aime beaucoup et je dois reconnaître que je ne l'avais pas vu en entier euh, depuis euh, près de dix ans. Et en revoyant là, je l'aime voilà, toujours. Euh, le film euh, a reçu une bonne critique dans l'ensemble. C'est simplement que les, les gens l'ont assez peu vu. Et c'est un film qui a été assez peu vu finalement euh, au cinéma. C'est un film qui est un petit peu difficile dans le sens où euh, euh, le personnage n'est pas totalement sympathique. Euh, et euh, il faut reconnaître qu'il ne se passe pas grand chose dans le film, ce sont juste plutôt des petits moments. Oh, euh, pour le composer, ce, ce personnage, vous êtes parti de la figure d'un folk singer qu'on connaît peu, nous en France, euh, Dave von Ronk. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui et peut-être nous dire euh, aussi s'il y a des matériaux euh, desquels vous êtes parti pour euh, euh, écrire le scénario avec votre frère Yeah, so um, Dave Van Rock was um, a, uh, actually a very big deal um, in, a, in the folk scene, scene in New York in the early 60s. Um, interestingly, Bob Dylan once said that when he came to New York, he said, all I wanted to do was to be as big as Dave Van Rock. Um, so he was sort of a big fish in a small pond. Um, Van Rock, he was a kid, a working class kid who came from Queens. Um, he was a merchant marine. There were certain things in the movie that are sort of drawn from his life and also his repertoire, the songs that he sang. Um, but it was never the intention to make a movie about Dave Van Rock. I mean, this was a, a, um, a fictional character. Alors oui, Dave Rock, c'était un, en fait une figure très importante hein, de la musique folk euh, au début des années 60, euh, sur la scène new-yorkaise notamment. Et euh, d'ailleurs, Dylan dit quand il est arrivé à New York, son, son rêve c'était de, de devenir vraiment euh, voilà, aussi connu que Dave Rock. C'était donc une sorte de, c'était un gros poisson dans un petit bocal, si on peut dire. Euh, il avait grandi dans le Queens euh, et il a, il a été dans la marine marchande. Euh, donc ça, ce sont des éléments du, qui sont dans le film. Euh, et puis voilà, il y a aussi voilà son répertoire hein, de chanson mais Oscar had done this hair thing where he combed his hair like Dave Van Rock. It was sort of flattened down and across his forehead like this. And I, I went in to see it, and he said, uh, what do you think of that hair? And I said, I think you look like Adolf Hitler. <laughs> <laughs> I wish I'd never mentioned the name Dave Van Rock. <laughs> um, it doesn't really have to be about Dave Van Rock. <laughs> Uh, which, you know, which Oscar got after a point. 
Et donc Oscar Isaac, qui, euh, qui pour les, les besoins du film, a appris à jouer de la guitare de cette façon très particulière, le Travis Pitton, euh, avait pour les besoins d'une des chansons, il avait voulu se faire un look un peu à la Dave Van Rank et euh, il s'était un peu aplati les cheveux devant le front et il m'a dit qu'est-ce que t'en penses et, il dit, et je lui dis euh, je trouve que tu ressembles plutôt à Adolf Hitler donc euh, il a fallu qu'il revoie un petit peu son look mais finalement il a réussi petit à petit à, à se mettre dans sa peau. Bah, Peut-être qu'on peut parler euh, d'Oscar Isaac. Yeah, absolutely. Qu comment est-ce que vous avez travaillé avec lui parce qu'il a euh, cette euh, tristesse contenue, euh, on a le sentiment, tout au long du film. Euh, y a souvent, quand, enfin, les, la première fois que j'ai vu le film, j'avais l'impression qu'à chaque instant, qu'il pouvait pleurer. Euh, parce il se fait insulter beaucoup, beaucoup. Oui, et il est très... C'est très intéressant et je dirais que c'est une performance sort of soulful performance that he gives. It, It wasn't, um, it wasn't easy, the casting on this movie, because at first, since it was a movie about a musician, um, and it had to be convincing as a movie about a musician, we only auditioned, we only met musicians. Um, and all these musicians came in, we saw like everybody who was in that scene, really. And they would play a song and it sounded great. And then we'd ask them to do this, a scene. And that wasn't so great, generally speaking. Um, and we realized um, that we were barking up the wrong tree, so to speak, and that we should start to audition actors. But um, it wasn't clear whether or not we could find an actor who, uh, who could carry a movie, who could also Uh, convincing the audience that he was a real musician who had those kind of chops. And it wasn't until Oscar came in and played for us that we went, okay, well, I think, you know, there it is. I think had we not found that, we wouldn't have made the movie if we hadn't found someone who sort of fit that, those requirements. Euh, c'est vrai qu'il donne une, il fait une interprétation euh, qui est euh, extrêmement euh, intéressante et assez profonde. Euh, et comme on, je voulais, on, on faisait un film sur un musicien, et il fallait que ce, ce soit un convaincant, hein, que ce soit un film sur un musicien. Euh, donc on a surtout auditionné euh, des musiciens pour euh, le rôle, des gens, donc on a auditionné à peu près tout le monde dans ce milieu-là. Euh, mais le résultat n'était souvent pas génial euh, en général, et on s'est rendu compte petit à petit que sans doute on frappait à la mauvaise porte. Et c'est là qu'on s'est mis à auditionner des acteurs. Euh, et sans être sûr vraiment de trouver la perle rare qui serait capable à la fois de porter le film et de convaincre le public qu'il était vraiment un musicien. Et ça n'est que quand Oscar Isaac est arrivé qu'on a, on a eu finalement cette conviction, cette certitude. Euh, et je pense que vraiment, si on n'avait pas eu Oscar, le, le film n'aurait pas pu se faire. Vous l'avez cherché pendant combien de temps uh, well... You know, it was a number of months that we were casting the movie. Um, and, um, and when Oscar finally came in and we did a tape of his performance and we sent it to T-Bone, uh, who was the music producer in the movie, T-Bone Burnett. And, and he wrote me back and he said, well, he's, he's, he's as good or better than a lot of the session musicians I play with. So, you know, um, uh, that, that kind of decided it. Ça a pris plusieurs mois, euh, effectivement. Quand euh, Oscar est arrivé, on a, on a tourné une démo qu'on a envoyée à Thibaut Dornet, qui euh, assurait la production musicale du film, et euh, il, a, il a tout de suite dit, oui, c'est vraiment aussi bon que les, les sessions d'enregistrement que je peux faire moi. Donc c'est là qu'on a compris qu'on pouvait y aller. Ouais. Donc c'était un enjeu fort de, de filmer la, la musique um, well, Here's one of the really weird things about Oscar. Um, the problem with shooting music live for a movie is you're shooting multiple takes and you want to be able to cut all the different takes together. And if you're not filming multiple cameras, there's a problem which is that the rhythm has to be consistent or it won't cut, and that's why most musicians, when they're doing that, they have a click track in their ear, which maintains the, a sort of rigid, uh, rhythmic uh, tempo. 
And while some, you know, musicians have something called perfect pitch, weirdly, Oscar has almost perfect rhythm. So it's true, right? I mean, we were, we were shooting subsequent takes, consecutive takes, and he was never off the, and by microwaves, it was uh, actually weird. <laughs> oh, it was amazing. I remember when we were shooting in Café Rome, the, oh. uh, T Bone came and said, he's, he's late, just like, uh, just like a quarter of a second late. Yeah, yeah. It was, it was perfect. And we shot one camera for him. Yeah, for all of that, there was one camera. And T Bone would be there just checking it and was really, you know, amazed that he could keep that consistent. Uh, it was the reason we were able to shoot all of that stuff live. Euh, oui, c'est vrai que pour, euh, pour filmer la, la musique en live, le gros défi, c'est euh, que qu'on doit faire plusieurs prises et ensuite monter les, différents, euh, les, les différentes prises entre elles. Euh, mais si on tourne à une seule caméra, donc on, on, on tourne énormément de prises différentes et le rythme doit être le même vraiment à la, au quart de seconde près. Il doit y avoir une cohérence, une, une constance dans le rythme. Euh, et, et certains musiciens, d'ailleurs, quand ils tournent ce genre de scène, ils ont une oreillette avec une rythmique qui est imprimée. Euh, mais de la même façon que certains musiciens ont l'oreille absolue, Oscar donne vraiment l'impression qu'il a le, un peu le rythme absolu, euh, parce que prise après prise, il était toujours vraiment à la, au quart de seconde près euh, dans le même rythme, et Timon Dornet, qui était venu euh, sur le tournage, a dit qu'il était très impressionné, lui, il vérifiait hein, le, le rythme, et ça nous a permis, grâce à ça, de, de, de tourner avec une seule caméra, comme on fait d'habitude. Bruno, euh, quand on a échangé... C'est moi. Oui, c'est vous quand on a échangé pour préparer ce moment, votre venue ici, vous disiez que vous aviez été très frappé par la sûreté de gestes des frères Cohen sur le plateau. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça, de quels cinéastes ils sont avec leur équipe technique, artistique, quand ils tournent Et en amont En amont les deux. En, en, en amont ou en amont En amont. Ouais. En amont, euh, on ne peut pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Donc, bon, comme vous le savez, ils font, ils font un storyboard auquel je participe. Enfin, ils me soumettent le, score, le storyboard pour savoir s'il manque des choses, si c'est bien compréhensible, et puis on en reparle. Et puis je peux apporter des idées. Voilà. Après, quand on tourne, ben, on, on rigole beaucoup sur le plateau. C'est, 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 c'est une famille, en fait. C'est, quand je suis arrivé, je me souviens, c'est... Oui, what's the name of the sound design on your set? Uh, the, the, the design of the set? No, no, the sound. Oh, Skip. Skip. No, 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 Skip. No, um, no, on the set. Um, oh, uh, Peter? Peter. Peter. Yeah, Peter. Peter. Yeah. So, uh, Peter a fait tous les films de Fair Cohen. Donc, c'est, um, c'est une vraie famille, quoi. Et donc, je, je suis arrivé, en fait, les deux nouveaux, c'était Oscar et moi. On était tous les deux. Il y a un moment, on a été voir un verre ensemble en se disant, en disant Tu es sûr que ça marche c'était... Non, mais c'est, c'est... le plateau est très agréable. Et puis on tourne très vite. Ils savent, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, je sais pas, enfin, je peux raconter que les choses que vous savez tous déjà en fait. Bah, euh, dites-nous quand même. <rire> bah, vous, je ne sais pas, pour vous dire où. <rire> well, we, we, we have done, we have worked together once before. Well, on, on, on the short, on the short movie, yeah, just, yeah. Oui, on avait déjà travaillé ensemble sur un court-métrage. Bah, sur le court-métrage, c'était... J'avais posé la question que tout le monde pose, qui était... Euh... Si, à qui je m'adresse en fait Et Il m'avait dit s'il y en a un qui va aux toilettes, tu peux parler à l'autre. <rire> Et ben, c'est vrai, en fait, c'est vrai. <rire> bon, j'ai pas vérifié s'ils allaient dans aux toilettes, mais oui, bon, c'est vrai. Non, mais sur le plateau, je me souviens quand on tournait les séquences de, dans le, le Union là, des Match of Marine. Euh, je, il m'avait demandé combien de temps, j'aurais dit une fois à peu près une demi-heure pour éclairer, parce que bon, c'était très et, et je lui ai dit, ouais d'accord, et puis, et, il est allé s'asseoir, il a pris son New York Times, il a commencé à lire, et il y avait Ethan qui faisait les mots croisés dans un coin, je lui ai dit, 
Si j'avais vu un plateau pareil. <rire> Généralement, vous avez des réalisateurs sur le dos qui, qui vous disent bon, 30 minutes, c'est trop long, tu peux le faire en 10. Voilà, c'est bon, un, un vrai plaisir. Quoi. Et puis, on rigole vraiment beaucoup. Hein. C'est assez, oui, assez rigolo quand, quand, quand on fait une prise et puis vous vous retournez, puis il y a Joël Edison mort derrière, c'est assez plaisant. Quoi. Il y a une palette de, de couleurs dans le film euh, très particulière. On est beaucoup euh, dans les gris, les marrons, verts, euh, noirs. Il, il y a très très peu de, de, de couleurs vives. Qu comment est-ce que vous avez euh, inventé ça, mis ça au point euh, ensemble I think we, um, as Bruno and Ethan and I have always done, we look at a certain amount of reference material um, in order to sort of hone in on uh, at least a language to talk about what, it, what we want it to look like. I, I think, you know, we were looking at things including, for instance, the, um, the cover of a Bob Dylan record, called, an album called The Free Wheel and Bob Dylan which had these kind of same muted palette. And also it wasn't just the, it wasn't just the color palette, it was also the kind of gray sky, the, the nature of the, the, um, that we were after, that, that wintertime um, uh, gray look in New York, which I think, you know, we're, one of the reasons I remember we were, we were paranoid about spring coming and it being too bright and green. Right. Yeah, the, the shot when, when Oscar is walking down yeah. Greenwich, yeah. Um, you, you see the tree blue. Yeah, yeah. Mm -hmm. uh, oui, avec uh, uh, Bruno et Ethan, quand on, quand on commence voilà, à travailler, uh, on, se, on se réfère à des, à des choses, à, du, à des supports uh, pour, uh, pour s'imprégner et pour trouver notre langage et nos couleurs. Et en l'occurrence, là, on s'est aussi on pas mal inspiré de la couverture uh, d'un album de Bob Dylan qui s'appelle The Free Will and Bob Dylan. Et il y avait aussi cette notion du ciel gris, de ce paysage New York en hiver. D'ailleurs, on avait peur de l'arrivée du printemps. Et il y a une des scènes où on voit Oscar Isaac qui marche dans Village Village et en fait, on voit qu'il commence à y avoir des bourgeons sur les arbres. Ça nous inquiétait beaucoup. Mais il y, y a aussi les, les peaux euh, des, des visages. Il y a quelque chose d'assez blanc et de, et de très doux euh, sur les visages. Ah, je commence. Euh, ouais, bon, bon, en fait, quand, quand Joël m'a appelé, j'étais sur, sur le film de Tim Burton, je suis scène, et, 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 ça, et la caractérisation du film, c'était Winter, Slashy New York. Euh, slushy, vous savez, c'est ce moment où la neige commence à fondre, à fondre dans les rues et, et tout le monde va marcher dessus, donc c'est assez sale. Et, donc et, et après, ça a été euh, la tristesse. Quoi. Donc, donc on a cherché un peu comment euh, interpréter la tristesse. C'est un peu ce que j'ai raconté hier aux personnes qui sont venues. C'est-à-dire comment on traduit en image la tristesse. Quoi. Et, et quelle, quelle serait la couleur, de la, la palette de couleurs de la tristesse. Et euh, bon, c'est là qu'on a, avec l'aide de, de cette couverture du, de l'album la, de, de Bob Dylan, on, on s'est dit que bon, le côté euh, désaturé, de, de toute façon, à peu près évident, mais après de rajouter quelque chose de, de magenta, il n'y a pas beaucoup de verre en fait, mais c'est beaucoup de magenta et de cyan et, et de... de des, 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 des couleurs de peau assez pâles, ça pouvait faire euh, la blague. Donc, donc ça, c'est travaillé en numérique Non, c'était travaillé... Euh, ben, ah, faut... Non, c'est intéressant, parce que le processus était de filmer un film, mais de finir en digitalement. Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Je suis un peu parfait pour ça, je pense. Um, all the work that you did with, you know, in the, in the time, color timing afterwards, which um, 
I, I, it's, uh, yeah, I mean, it's a, a really beautiful, and that combined with what you were saying, just <laughs> rain and snow and gray sky and sloppy, that feeling is what we were after, and I think it really does, yeah. It really the first thing you told me when you, you called me. Yeah. Oui, le, le fait, on, on a tourné en pellicule et ensuite on a, on a ensuite fait un traitement euh, numérique, euh, ce qui était parfait pour, euh, pour ce film-là. Donc euh, après, ensuite, quand, quand on a traité euh, la couleur, et ça, ça rend extrêmement bien ce, cette atmosphère de pluvieuse et de neige fondue. Joël, le, le, le film de, de vos films est très, a un ton euh, très mélancolique. Euh, on vous connaît plutôt pour euh, euh, votre humour euh, ravageur. Euh, Est-ce que vous aviez euh, conscience euh, dès le début que le, le, le film pourrait prendre euh, ce tour-là um, I think, um, well, I think melancholic and funny don't necessarily um, they're not ne ne mutually exclusive. Um, um, so I find you know parts of this movie. Um, Um, very funny as well, but I, um, yeah, it's, um, I think a lot of that comes in a way from the music, that the music is, uh, has that undertone certainly in a lot of, uh, at least a lot of the songs do, and that that is sort of the dial that's setting the, you know, the, the emotional place of the movie. And yeah, so very intentional in the respect that the songs in the movie were written into the script from the beginning, or at least most of them were. Euh, oui, alors je pense que la mélancolie et l'humour ne sont pas forcément incompatibles. Hein. D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a des moments assez drôles dans le film. Euh, mais ce que vous dites, oui, c'est cette mélancolie, elle vient en partie de la musique elle-même qui véhicule ça, qui est une sorte de, de, de baromètre hein, de, de, de l'humeur qui, qui traverse euh, le film. Et je pense que le fait que les chansons aient été écrites euh, vraiment pour être incorporées directement euh, dans le scénario hein, en même temps, ça, ça a joué aussi. Mais j'ai en fait, en sortant tout à l'heure, euh, moi j'ai jamais vu le film sous-titré et, et en fait les chansons ne sont pas sous-titrées. Ce qui est dommage parce que les chansons renvoient toujours à une partie du, du film, par exemple quand il est interviewé par Fred, enfin quand il passe l'audition près de Fred Murray Abraham, euh, Queen Jane, c'est l'histoire d'un accouchement. Un accouchement malheureux puisque la mère, la mère meurt et l'enfant survit. Et, et donc c'est quand même en relation avec toute l'histoire d'Oscar et de... de, 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 de avec, avec, euh, yeah. Oui, enfin bon, bref. <rire> euh, effectivement, c'est parfois aussi euh, très drôle, mais... Euh, le, le, on a le sentiment que la, la, la société est, est très dure, la, euh, cette société euh, américaine, new-yorkaise, est, est très dure avec, euh, avec euh, Lewin Davis. Le, le, il il s'en prend plein la figure par ses amis, il s'en prend plein la figure euh, par la police, par sa sœur, même son neveu n'est pas très sympa. Euh, cette dureté-là, est-ce que... Est-ce qu'elle venait aussi euh, de quelque chose euh, du début des années 2010 ou, ou d'une de, de, observation de, de la société américaine en général Non, je ne pense pas. Je pense que ça n'était pas une réflexion à un certain point dans notre vie, Ethan et moi. Je pense que, en fait, je pense que l'idée pour le film preceded or making it by quite a period of time. We probably even made some movies in between. I, I just remember at one point saying to Ethan, we were just batting ideas around and I said, uh, Dave Van Rott gets beat up out of, outside of Gertie's Folk City in New York in 1962. Is that the beginning of a movie? <laughs> and, and Ethan was, yeah, maybe. <laughs> um, but that initial sort of idea Um, which frankly seemed amusing to us. I'm, I mean, uh, I'm afraid that 
beating people up sometimes seems amusing <laughs> to us. It seems to run through a number of movies. I don't know if you've seen Miller's Crossing recently, but um, that's a character who, every time he walks through a door, somebody hits him in the face. Um, um, that idea, I think, sort of preceded our making the movie, and it was just something that you know came together for really practical reasons at a certain period of time. Euh, non, je ne crois pas forcément. C'était plus une réflexion sur notre, sur notre vie à nous. D'ailleurs, je crois que l'idée du film nous est venue extrêmement en amont et peut-être même qu'on a tourné d'autres films euh, entre temps avant que cette idée germe vraiment. Mais c'est un jour, voilà, on, 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 voilà, on s'est se, changé un peu des idées. J'ai dit à ah, Dave Van qui serait tabassé à la sortie d'un bar en 1962, est-ce que ça pourrait faire le début d'un film Et Tom m'a dit, ah, bah, oui, peut-être. En tout cas, l'idée nous amusait. Euh, et si vous avez vu certains de nos films, vous, vous remarquerez que l'idée de tabasser les gens en général nous amuse, comme dans Miller's Crossing, on, et voilà, il y a ce, ce personnage qui, à croire que dès qu'il passe une porte, quelqu'un va, va le frapper. Certes, certes. Euh, Est-ce qu'il y a des questions dans le public on the big screen and so thank you for that thank you for all of the rest of the films I really really adore your work uh, I wanted to ask you a question probably you have been uh, asked this questions many times but I didn't manage to find any answer to, to it online um, I'm a young director and I'm going to be shooting a film soon with a co-director and he suggested that we divide the work we make all the decisions beforehand, obviously, in pre-productions, but when we arrive to the set, since it's very intense, it's hard to make, to get to a perfect agreement on certain decisions, um, to get to a consensus, that um, his suggestion that one of us would be more on the camera, the other person would be more on directing actors, for example, um, that obviously we'll make the decisions together, but if we don't manage to reach agreement, someone will have the last say. So I was wondering if you have any advices um, and if you can share a bit of the experience. Do you do something like that or what is your methodology in working with Ethan? Alors, ah, merci. Euh, merci pour euh, ce, ce film, c'est la troisième, troisième fois que je le vois sur euh, grand écran. Euh, euh, je suis moi-même jeune, jeune réalisateur et je vais bientôt euh, tourner un film et on va être euh, en, en tandem pour, euh, pour le tourner, c'est ça, hein, si j'ai bien compris on allait tourner voilà, à deux et on, on se demandait comment on allait diviser un peu le travail euh, parce que sur un tournage voilà, tout est très tendu, ça va très vite et c'est parfois difficile de trouver un consensus donc on s'est demandé voilà, est-ce qu'il y en a un qui serait plus euh, voilà, à la caméra et l'autre dirigerait, dirigerait les acteurs est-ce que vous pourriez nous donner des conseils par rapport à votre expérience à vous Well, that's a very interesting question without a definite answer I'm afraid um, It really obviously depends so much on who the two collaborators are and what your relationship is with your friend that you're co-directing the movie with. And I know that there are lots of cases of um, uh, two people directing movies, you know, outside of myself and my brother in the history of movies, and, and many of them do it very differently from the way I do and Ethan, me and Ethan do. And it works brilliantly, but uh, you know, it's just a question of, as I said, what the nature of your relationship is. I mean, so much of it, from the point of view of myself and Ethan, is that having we we really do do a lot of pre-production and planning and and uh, preparation before we make a movie. We also write the scripts together, so that at that point when we get on the set, I mean, so many of those questions that really need to be worked through maybe between two sensibilities already have been. And so we're, uh, we're uh, the differences that occur on the set are so minor that if, if one person says something that might have conflicted with what I thought or vice versa, that the degree is so minor that we don't care. You know, it's just, it's not important enough. It's a detail that pleases or displeases one or the other of us in a very small way. It's insignificant. Um, I will say this, though. Like any, it's any collaboration on a movie set, it, everything you do is a collaboration with somebody else. Everything. 
it's a it's a social communal art form. <laughs> it's not painting a picture or writing a novel. You're making it with a bunch of other people. They're all collaborators. You have that issue with everybody, and um, and the only thing I think to keep in mind is that the most important thing in any collaboration, the one thing you really do need to do or know is you have to know when the other person's right. Um, that's the tricky part, right? But, that's, but if you can't do that, you can't collaborate. C'est une bonne question à laquelle je n'aurai pas forcément une réponse toute faite parce que tout dépend de la nature de votre relation avec votre collaborateur ou collaboratrice. Euh, et et je, je connais d'autres personnes qui, qui font des films à deux et euh, la façon dont ils, ils, ils fonctionnent est très très différente de la façon dont Ethan et moi on fonctionne. Tous les deux ont fait énormément de, de pré-production, de préparation euh, et on écrit ensemble aussi, ce qui fait que toutes les questions euh, qui euh, ont dû être réglées, euh, voilà, les, les éventuels désaccords ou les, les, euh, les questions de sensibilité, euh, quand on arrive sur le tournage, elles ont déjà été réglées. Et après, tout ce qui peut arriver sur le tournage, des toutes petites choses, des détails, des choses assez mineures, quelque chose qui plaît à l'un, qui déplaît à l'autre, euh, donc c'est presque insignifiant. Euh, pour autant, c'est vrai que euh, dans, un, dans un film, tout n'est que collaboration, c'est vraiment une forme d'art extrêmement collective, euh, chorale, et euh, ce, ce, ce genre de, 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 de choses, on y est confronté avec euh, toute, les, toute une équipe. Euh, et le plus important dans toute collaboration, c'est vraiment de savoir reconnaître quand l'autre a raison. Ça, c'est très important et ce n'est pas toujours facile. Hi. So I think uh, from the point of view of the audience, one of the most beloved part of this movie is the cat. And I also have a special connection because I named my cat Ulysses without watching this movie. <laughs> and um, I was wondering how did he enter the picture? Like, I, it reminded me a lot the Long Goodbye by Rebel Batman, this yeah. duo. <laughs> Alors, d un, d un, du point de vue du spectateur, l'un des personnages les plus adorés du film, c'est euh, celui du chat. Il se trouve que moi, j'avais appelé mon chat Alice euh, avant, avant le film ou avant de voir le film. Euh, comment il s'est intégré euh, à l'histoire J'aime le fait que vous mentionnez le long goodbye. Le um, one avec Elliot Gould, right? curry bran cat food. Um, that's, um, I'm sure that was in there somewhere. Um, I once said very it, it, glibly, nothing happens in this movie, there's no plot, so we threw in the cat. Um, <laughs> but that's not exactly, I don't know if that's actually, there's a lot of truth in it. Um, it, 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 uh, it became a kind of mechanical plot device that turned into um, something that we just enjoyed um, <coughs> playing with in terms of uh, action and where it, where it led the character. Um, I was, I was actually going to mention to Bruno, someone sent me a picture recently of Bob Dylan <laughs> around, around that time, and he was in his early 20s, sitting in the Cafe Reggio holding a cat like that, wow. yeah. and I, which I had never seen, and I thought, oh my god, that's very, yeah, very weird. Alors c'est drôle que vous mentionniez euh, ce film euh, de Long Goodbye, euh, je donne un titre français que euh, j'ai oublié. Le privé. Le privé, avec Elliot Gould. Euh, oui, peut-être qu'il y a quelque chose de ça euh, dans le film, euh, mais simplement je crois qu'à un moment j'ai dû, dû dire qu'il euh, ne se passait rien dans ce film, donc on allait mettre un chat dans l'histoire. Euh, et c'est un peu une blague, mais c'est un petit peu vrai quand même. C'est devenu comme ça un, un outil euh, narratif qui permettait de, de, de jouer avec ça et de voir là où euh, ce chat allait emmener euh, le personnage. Euh, et d'ailleurs, je voulais quelque chose, une anecdote que je voulais raconter à Bruno, euh, c'est qu'on m'a envoyé récemment une photo de Bob Dylan quand il avait euh, voilà, la petite vingtaine, quand il arrivait à New York, et il y a une photo de lui, il est au Café Reggio, et il a un chat dans, dans les bras. Et ça, on, on, je ne le savais pas, et on ne le savait pas avant. Est-ce que je peux, je peux ajouter quelque chose par, euh, before, euh, pour le, la personne qui parlait du duo hein, et de la collaboration quand on, quand on tournait Buster Scrag, euh, donc le, le troisième film que j'ai fait avec euh, euh, donc tout était storyboardé, et puis à un moment je, je dis, mais on pourrait faire un plan comme ça au lieu de faire euh, ce que vous nous suggérez dans le storyboard. Et c'était assez drôle, et, et, et Joël euh, 
rigole en disant « Ah ouais, c'est une bonne idée !» Et puis il s'en fait « Hum hum !» Ok. Mais lui... Ok. Et donc je lui dis « Mais euh, ça vous plaît ou pas ?» Il dit « Non, tu sais, Bruno, 80% de tes idées, c'est de la merde. Mais, et il y a 20% qui sont vraiment brillantes. Là, ça fait partie des 20%. » Alors, il y a deux manières de, de prendre la chose, soit d'être offusqué sur les 80%, soit de dire, bon, j'ai quand même gagné le 20%, mais c'est pas mal. Et, et en fait, c'est un peu ça la collaboration. Je suis curieux, le shot que nous avons dit, c'était un mouvement en train de bouger Non, 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 <laughs> it has nothing to do with this one. No, no. It's okay. Wait, James Franco leaning against after he robbed the bank. You know, uh -huh. He was leaning against against the well, and, uh -huh. and I whip him to the to the, the horse and yeah. come back to him yeah. twice like that. Yeah. And, uh, and before it was two shots. It was one shot on him, one shot on the horse. Uh, right. Maybe the whip hand goes with with the whole story we said before yeah. with him running out and. The, yeah. But, and we did do that. Uh, we did do... Yeah, yeah, you agreed on the 20%. Yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> ça, ça rentre bien dans les 20% parce que c'était donc la scène où uh, James Franco vient de braquer la banque et donc il est, il est appuyé ça contre un, un puits. Et il uh, y a une scène où je proposais en fait de panoter vers, uh, très rapidement vers le cheval et ensuite au retour. Alors ça devait être deux plans et finalement, oui, ça a été adopté. Est-ce que tu étais assez stupide <laughs> Bonjour. Euh, tout à l'heure, on a parlé de Oscar Isaac, que vous avez un peu fait découvrir aussi grâce à ce film. Il y a aussi un autre acteur dans le film qu'on voit pour un de ses premiers rôles, qui est Adam Driver. Et en fait, en général, dans vos films, vous faites découvrir des acteurs... Euh, qui après en fait, ont une longue carrière et qui vous accompagnent souvent. Est-ce que justement vous vous voyez comme un découvreur de talent euh, grâce à votre filmographie Well, we've had the um, good fortune to have made movies um, in a context, for the most part, where we haven't been required by the studio or the financier to cast movie stars necessarily. So we've made a number of movies where that just wasn't an issue. Um, and um, and when I think you know when you're free to do that, then you're um, you're free to find people like uh, Oscar or I mean really from the beginning movies that we made. Many of the movies that we made feature people who haven't really done a lot of stuff in in, uh, in in movies before. Actors who haven't done a lot of movies from the beginning, from from Blood Simple, there was no there were no well known actors in Blood Simple. Um, so we've been lucky because we haven't had that pressure. We've been able to stay sort of under the radar and outside of the kind of pressure that makes you cast. Um, a movie star just because they're a movie star, not necessarily because they're right for the part. On the other hand, we've also done lots of movies with movie stars because sometimes they are right for the part. But... Euh, oui, on a eu la chance de faire euh, des films dans un contexte euh, où on n'était pas euh, pressé euh, par une production d'engager des, des stars. Euh, ça n'était pas un problème et donc quand on a cette liberté-là, on peut aller chercher des gens voilà, comme Oscar Isaac. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on qu a fait dès nos tout premiers films dans 100%. Il n'y avait pas d'acteurs très connus. Euh, et euh, quand on est un petit peu tranquille de ce côté-là, on a, on a ce... ce, voilà, ce cette marge de manœuvre, euh, c'est bien de ne pas ressentir cette pression d'avoir une star pour une star et pas parce que la personne correspondrait au rôle. Et bien sûr, ça nous est arrivé aussi d'avoir de, voilà, des, des acteurs très connus parce qu'ils correspondaient au rôle. Euh, bonjour. Donc, euh, Inside et Wind Davis, c'est un film qui apparemment de conclusion. 
c'est finalement assez rare dans le cinéma hollywoodien qu'on n'ait pas de, de fin comme ça vraiment très conclusive. Vous n'aimez pas les, les happy ends Oh, I like them in other people's movies. Yeah, <laughs> <laughs> uh, that's true. Um, yeah, my son said to me at one point when he was 11 or 12, he said, is, is this another one of your movies where everyone dies at the end? <laughs> um, no, I, you know, I think we have some happy endings in, in the movies. This is, this is not one of them, but... Um, Um, I just, um, you know, I just resist the notion that it's a requirement. Someone once asked us, uh, when we, I think it was an early screening of this movie, maybe at New York Film Festival or something, but they said, uh, why didn't you make a, a movie about a successful musician? And the answer, you know, what I thought you said was, I don't think it ever would have occurred to us. It's, um, just... There are plenty of those already, right? Um, this is more interesting, we thought. Uh, alors, j'adore les happy ends dans les films des autres. Uh, et uh, comme dirait mon fils de 11 ans, comme un, jour, un jour, mon fils, quand il avait 11 ans, m'a dit, oh est-ce que c'est encore un film où tout le monde meurt à la fin uh, Donc, on a quand même des films avec des happy ends, mais effectivement, pas celui-ci. Uh, je pense que je résiste un petit peu à l'idée uh, qu'il qu en faut une, absolument, que ce soit obligatoire. Uh, et je crois que c'est uh, lors d'un une des premières projections de festival, quelqu'un a demandé pourquoi vous n'avez pas fait un film sur un musicien qui réussit, un musicien qui perce. Et en fait, euh, simplement, l'idée ne nous a même pas effleuré, on n'aurait même pas pensé à faire un film, il y en a déjà plein en plus, et ça, ça nous paraissait plus intéressant. Bonjour, messieurs Cohen et de Bonnel, ça me fait très plaisir de vous rencontrer, je suis Léo. Et euh, ce, ce film aura été une excellente découverte. Je tiens à vous féliciter, euh, M. Cohen, pour le fait que vous avez apporté à, à Cannes pour ce film. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est son, son ambiance très nostalgique, très, et son, son style, que je, je trouvais très, très poétique, très touchant. Et, et j'ai aussi beaucoup aimé la photographie. Et d'ailleurs, à ce sujet, je viens d'ailleurs à saluer M. De Bonnel, qui a fait un magnifique travail à ce niveau-là. D'ailleurs, cette photographie vous a valu un, un Oscar et félicitations pour vous. <rire> oui. Non, je n'ai jamais gagné. Pardon. En tout cas, vous avez reçu une nomination et je, je trouve que c'était mérité. C'était vraiment mérité parce que vous avez fait un super travail à ce niveau-là et donc. Euh, ma question c'est, euh, monsieur Cohen, qu'est-ce que vous avez le plus Qu'est-ce qui vous a le plus euh, plu dans la création de ce film, monsieur Cohen Qu'est-ce qui vous a le plus plu Oui, c'est ça. Oui, qu'est-ce que vous avez le plus aimé Qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai aimé C'était pas un très... Unlike a lot of movies that you know we've made, which have been very difficult in one way or another, this one, um, it didn't feel that way. It it it, it was uh, it was a real pleasurable experience making this movie. Part of it was the fact that music is involved, and we were you know that always that that that's another sort of element I remember from making the movie. that was challenging in certain ways, but just a real pleasure. Um, uh, I was working at home because I live in New York City. Um, there were, uh, and it was just a particularly um, collegial atmosphere I, when we were making this. Um, beyond that, not, you know, and there's nothing, no big story, it's just those little details. Eh bien, le souvenir que j'en ai, c'est que contrairement à beaucoup d'autres de mes films euh, qui ont été un peu difficiles à faire, celui-ci, je n'ai pas ce souvenir-là, au contraire, c'était vraiment un plaisir de bout en bout. Euh, sans doute aussi grâce à l'élément musical, hein, euh, juste à un autre élément aussi euh, dans, dans, qui m'a spécialement marqué et qui était, qui était particulier à ce film-là. Euh, et comme euh, j'étais aussi un peu à domicile, comme je vis à New York, c'était aussi des, des bonnes conditions. Et je me souviens d'une ambiance particulièrement collégiale sur le tournage. Est-ce que aussi est c'était un petit budget et c'était un projet euh, par lequel vous aviez plus de légèreté 
Yeah, I mean, this is not, it, it was a relatively small budget film. It was a, a, actually financed by a French company. It was financed by Canal Plus, this movie. Um, but, um, uh, you know, uh, one of the advantages of, we never worked on a movie with a budget that was so big that it uh, threatened in any serious way the financial health of the company that was investing in it. Um, and that's a huge, I mean, that, that does contribute to the feeling on the set that there's no outside interference, there isn't a lot of pressure. The pressure is all, I think, you know, self-inflicted in a way that you want to finish the movie on time and you want to be responsible to the schedule and the budget and all the rest of it. And that you made a, a deal, an implicit deal anyway, that, um, um, you know, the project might be a little riskier commercially, but you're going to stay within the confines of the amount of money that the people who are supporting you have offered. Uh, um, but it's, it's another reason, again, why, you know, these have been, you know, r relatively stress, uh, not stress-free, there is always stress, but the, but the, the, the uh, actual making of the movie has been um, more pleasurable. Oui, c'était un, un relativement petit budget, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, c'est une, une entreprise française, qui a, une société française qui l'a financé, c'était Canal+. Euh, L'avantage dans nos films, c'est qu'on n'a jamais travaillé avec un budget euh, qui était euh, tel que ça menaçait potentiellement la santé financière des, 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 des sociétés qui investissaient dedans. Euh, et la seule pression qu'on avait, c'était évidemment la pression qu'on se met nous-mêmes, hein, bien sûr, parce qu'on veut respecter un planning et on, on a une sorte de contrat implicite. Euh, on se dit que, euh, voilà, on, on sait que c'est plus risqué commercialement, mais nous, on se doit de, de rester un petit peu dans les clous en termes de budget, de planning, etc. Il euh, y a toujours un élément de stress dans, dans un tournage et dans le, la fabrication d'un film, mais moi, j'ai plutôt le souvenir d'un tournage très agréable. I would, no, go ahead. I wanted to tell a story about the theater, you know, about the yeah, theater. Yeah, yeah. Um, en fait, l'audition entre Fred Murray, Ryan et, et Oscar Isaac, on l'a tourné dans un vieux théâtre à New York, que, que, où je ne voulais pas tourner, en fait, donc, mais c'est Joël qui aimait beaucoup. Mais c'était vraiment comme ici, c'était une boîte noire, quoi. Et il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Et, et en plus, c'était un très vieux théâtre qui, qui doit avoir 200 ans, ce qui est très ancien pour au New York. Et donc, je me suis dit, je vais, je vais accrocher euh, tout au plafond. Et on a fait venir un, un ingénieur pour, pour étudier la structure, pour voir. Et on, il y a eu un devis qui a été fait, qui était 40 000 dollars pour euh, simplement la structure. Et donc, j'ai été convoqué par Joël Lévisson. Il m'a dit, euh, Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer un peu <rire> si on n'a pas 40 000 dollars à, à passer dans une structure Et donc, explique-nous ce que tu veux faire. Donc je vais expliquer un peu en disant que ben, vu que cette scène faisait presque 360 degrés, j'avais passé mon temps à bouger des pieds, à moi de tout accrocher. Quoi. Et ils m'ont dit, ben, et si on te donne un angle mort, est-ce que, est que, est que ça ira et Je dis, ben oui, alors quel serait l'angle mort Je leur ai pointé un endroit et puis ils ont dit, alors on oublie le storyboard tel qu'on a conçu et t'as ton angle et on a, on a gagné 40 000 dollars. On n'a pas perdu plutôt. C'est surtout ce rapport à l'argent qui, euh, qui est assez incroyable avec eux. Quoi. Et, et quelle est la part de, de décor naturel et de, et de studio euh, dans le film Oh, well, mostly. Um, Is it the car And the bathroom. It's the bathroom, yeah. And, yeah, the car was all shot interior. Um, we built, uh, did we build any other sets? I don't think so. Um, it's very hard to find a men's room that's big enough to shoot. <laughs> um, uh, some of that, you know, some of what we did, for instance, uh, you know, the, the uh, oasis, the, the coffee shop over the um, Oh, over the motorway was completely constructed. We shot it in not the set itself, not the interior, but the idea that it was over a motorway was con was con sort of constructed by using those reflections in the 
windows. It was actually shot in a college cafeteria. Um, so, you know, all of these different kind of ways around having to actually build big sets, but finding uh, existing sets that can be either modified or, uh, uh, you know, uh, uh, added to in some way that uh, that was really the strategy. We didn't have, we didn't have the budget to do big sets. It was one of the interesting things about the, the movie we just did together, which was exactly the opposite with when we made Macbeth, that there is, I think, literally nothing in the movie except one or two elements, of, and a horse element and a couple of other small elements that were not shot, uh, you know, on a soundstage. On Macbeth? On Macbeth, yeah. Only the last shot. Only the last shot. And only part, that, only the oh, part of the last shot, yeah. Euh, alors euh, tout a été tourné en, en décor naturel, hein, euh, sauf euh, dans, dans la voiture et la scène des toilettes. Euh, mais on n'a pas construit de décor du tout, on, a, on est allé chercher des décors existants. Euh, parce que, par exemple, pour les toilettes, c'est très dur de trouver des toilettes pour hommes qui soient suffisamment grandes pour euh, y, y filmer. Euh, par exemple, pour l'espèce de cafétéria qui est au-dessus de l'autoroute, euh, on, on s'est servi de, voilà, de refus lumineux, on aime bien cette idée. Euh, et on a pris, en fait, c'était une cafette d'université. Et on a, voilà, on a ajouté euh, les, les reflets lumineux. Donc, en fait, on trouve de l'existant, qu'on modifie ou qu'on augmente. C'est vraiment ça notre euh, tactique pour euh, tourner. Et c'est totalement euh, à l'opposé du film qu'on a tourné ensemble récemment, Macbeth, la tragédie de Macbeth. Parce que là, au contraire, rien ne préexistait. Tout a été filmé euh, en studio à part euh, un morceau de la dernière scène. Mais les, les, les couloirs euh, par lesquels euh, les Windays arrivent chez ses amis, le, par, par lesquels le, le, le chat s'échappe, euh, qui sont qui l'en euh, et, et avec cette, euh, cette symétrie, ça c'est du ça vous les avez trouvés dans New York. Well, that is, yeah, that's a, a, a was actually shot in a building I used to live in in the village. Um, the, you mean the hallways with the doors? Oui. Yeah, yeah, yeah. No, that's uh, that's where I lived when I was you know, 19 years old <laughs> in that building. Oui, c'est non seulement euh, existant, mais c'est un immeuble où j'ai moi-même vécu quand j'avais 19 ans à Greenwich Village, effectivement, cette, cette étroitesse là du couloir. Um, how is the conversation with Oscar Isaac go after the first uh, reading of the script, and how free was he to improvise or suggest new ideas on set, even though everything was already planned? Alors, quel, euh, comment, comment ça s'est passé avec Oscar après la première lecture du scénario et quelle était sa marge de manœuvre, ça, de, ça, sa liberté d'ajouter des choses ou proposer des choses euh, ensuite au tournage um, Well, generally speaking, I mean, often to a certain extent, lines change, dialogue changes in small ways once, after you've written them, once you put them in the mouths of real actors. Um, but from a the point of view of sort of significant improvisation like you might find in uh, certain kinds of comedies or the way Cassavetes made movies or all kinds of other directors, that's not really what we do. There's not a lot of that. Um, that is to say that, I, I'm talking about in terms of the dialogue, but um, despite the fact that we do storyboard everything, um, actual blocking of scenes and what you know how you're moving in a in a space or all of those different kinds of questions that's really very much up for grabs depending on um, the location you find depending on what makes the actor feel comfortable and you have to be open and fluid about all of those issues certainly um, and often it changes and often it doesn't but as far as improvisation of, with the dialogue for instance non, pas vraiment. En général, euh, même si une réplique elle peut euh, se mettre un petit peu à bouger par rapport à l'écriture, euh, 
euh, quand, une fois que justement elle est dans la bouche d'un acteur, euh, quant à une minute d'improvisation euh, réelle, euh, substantielle, comme il peut y avoir dans certaines comédies, ou, ou la façon dont, dont Cassavetes faisait des films, par exemple, là, c'est vraiment pas du tout notre cas. Et, euh, mais là, là, je parle surtout du, du dialogue, hein, parce que même si tout est storyboardé, pour ce qui est des déplacements, toutes ces choses-là, euh, dans l'espace, toutes ces questions-là, c'est, c'est relativement ouvert. Et euh, en fonction du décor qu'on a trouvé, et, euh, et en fonction de ce ce qui met l'acteur à l'aise, hein, ce dans quoi il va être à l'aise dans le déplacement, on veut que ça reste ouvert et fluide au maximum. Je peux ajouter quelque chose. Je me souviens qu'un jour, vous m'avez dit, Jules, qu'il y a un moment où l'acteur connaît le caractère mieux que vous le faites. Il arrive qu'à bout d'un moment, en fait, le, le, l'acteur connaisse le personnage mieux que le réalisateur. Oui, il y a définitivement un tipping point où, vous savez, après que vous avez cassé un acteur particulier, Where they do know it better than you do. They're thinking about it in a different and, in certain ways, deeper way than you have when you're writing it. Um, it's um, it's it's interesting. But even when everything can sort of when you cast something completely differently than you expected, for instance, in this movie. Uh, we were actually looking for people who were resembled Dave Van Ronk more than Oscar does. And Oscar's actually also has an ethnic quality we weren't associating with the part. Um, but it, none of that really mattered once you know he came in and we saw what he could do. And at a certain point, the, what the actor is doing completely takes over from what your preconceptions had been about the about the part. You can't imagine the part anymore outside of the actor. Euh, oui, c'est, c'est sûr qu'il y a un moment, il y a un tournant, il y a un moment où euh, l'acteur se met à creuser encore plus en profondeur le personnage que nous on a pu le faire à l'écriture. Et, euh, et quand, la, quand la distribution par exemple est très différente de ce qu'on s'attendait à avoir au départ comme acteur, euh, là par exemple en l'occurrence euh, euh, on cherchait euh, des, des comédiens ou des musiciens qui ressemblaient beaucoup à, à des Van Lank, euh, alors que euh, c'est pas du tout le cas d'Oscar, et en plus, euh, Oscar, il, a, il est assez typé physiquement, ce qui n'était pas forcément ce qu'on recherchait au départ. Mais quand on l'a vu, en fait, et souvent, c'est ça, quand on voit l'acteur euh, l'interpréter, ce qu'il fait se met à effacer toutes les idées préconçues qu'on avait, et euh, voilà, plus rien n'existe en dehors de ce qu'en fait cet acteur précis. Et, et vous répétez beaucoup It really depends on the movie. On um, how long did we rehearse on Macbeth? That was a totally different. That was uh, about a three weeks filming. Yeah. I think you rehearsed. You rehearsed rehearse a month. A month, yeah. And then the final week prior to the shoot, you you stopped rehearsing. Really. Right. Yeah. Um, that's unusual. I mean, I, I'm, I'm inside Lewin Davis, there was a lot of <coughs> pre-production kind of rehearsal because of the music, right? So we did a lot of experimenting with how to arrange the music and what, you know, what the arrangements of the songs were going to be. Um, but not so much rehearsing scenes. Um, so it really depends on the movie. It, it's um, on this one that you saw tonight, not so much. On other movies I've done, um, Uh, we rehearsed the Big Lebowski a lot, uh, uh, as a matter of fact. That was a long rehearsal, because we wanted to shoot without, you know, three shots without cutting and have it seem like it was, everyone was picking up the cues and seemed like it was just completely off the cuff. But that was all written, so it had to be rehearsed. <laughs> so it really depends on the movie. Ça dépend vraiment des films. Hein. Euh, par exemple, pour euh, Macbeth, c'est le plus, sans doute ce que, ce que j'ai le plus euh, répété en amont. Il y a eu à peu près un, un mois de répétition avec euh, donc un arrêt de, de répétition une semaine à peu près avant le tournage. Euh, sur Louis Davis, c'était, il y a eu une très grande préparation euh, avant, euh, notamment du fait des séquences musicales, hein, parce qu'il fallait euh, tout caler, et puis euh, il y avait les arrangements, donc, euh, mais pas tellement les scènes dialoguées, hein, en revanche. Euh, on a beaucoup répété aussi pour euh, The Big Lebowski, ça, euh, parce qu'il y avait notamment euh, un moment où on avait euh, euh, trois plans qu'on voulait tourner, euh, d'affilée euh, sans avoir l'impression de couper et que vraiment les, les raccords étaient, euh, étaient naturels euh, alors qu'en fait c'était très écrit donc ça ça demandait beaucoup de répétition
Bonjour, merci pour tous vos films et notamment le plus grand film de tous les temps, Zadig Lebowski. Euh, tous vos films sont très ancrés géographiquement dans, dans, des, dans des villes ou dans des états. Enfin, les lieux sont très importants. Ici, c'est New York euh, et spécialement New Witch Village. C'est une ville que vous connaissez bien, je crois. Donc, comment vous avez abordé... Euh, bah, c'est une ville qui est en plus très, très filmée dans, dans l'histoire du cinéma. Comment vous avez abordé euh, le fait de filmer dans cette ville et quelles ont été vos recommandations à M. Delbonnel pour filmer cette ville Well, uh, you know, uh, honestly, I mean, one of the big, one of the motivating ideas of the movie and one of the sort of uh, things that was attractive to us in thinking about this one was an interest, a particular interest in a very particular subculture at a very particular time, which was the musical scene in New York before Bob Dylan showed up, which was a very, very, very specific, you know, who the people were, what, the, what kind of music they were playing, um, what the sort of ethos of the music was, what the attitudes about the music were. Um, that was fascinating to us. And I, I, you know, part of the real pleasures of making a movie, and it, it doesn't exist exactly the same way anywhere else, I think, is this idea of sort of meticulously constructing a simulacrum of another time or culture. It's one of the only places you get to do that, you know? And I mean, that's what the sets and the photography and, and uh, the style of acting in the story. I mean, it's a huge pleasure of making movies. And, uh, and in this case, it was that period, that time, that place um, that was interesting to us. Euh, c'est euh, c'était la motiv une des motivations principales pour faire ce film. Euh, c'était vraiment euh de montrer cette sous-culture à cette époque bien particulière qui est euh, en fait la, la scène musicale new-yorkaise pré-Bob Dylan. Donc c'est très, très spécifique. Hein. C'était une façon de faire un état des lieux euh, de, de ce qu'était la musique à cette époque-là. Ça nous, ça, nous, ça nous fascinait particulièrement et ça a été un plaisir de, 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 de faire un film euh, là-dessus. Euh, parce que voilà, on, on crée ce simulacre. Il n'y a aucune autre forme d'art vraiment où on crée à ce point-là le simulacre d'une époque. On recrée un style et ça, c'est un, un, un immense plaisir de se dire voilà, ça se passe à cet endroit, à ce moment. Et the other thing I would say about that, which is interesting, since you asked the question, is um, it's I think it has been difficult for Ethan and I, for instance, to imagine a story without being very specific about where it takes place. But on the last movie that Bruno and I did together, we had just the opposite problem. We decided, when we made Macbeth, we decided, well, this is, whatever this movie is, it's not about Scotland. So what, where is it? What is it? And what informs all those decisions? And which is a totally different way of thinking about those issues and was really fascinating, you know, uh, just from the point of and the exercise of, okay, so what does it look like? What is, what do you do? How, how do you photograph it? How, what, are, what are you actually looking at that you're photographing? Um, what the style of it is and what it's supposed to evoke. Et euh, ce qui, euh, souvent, c'est difficile pour Ethan et moi d'imaginer une histoire sans qu'elle soit justement ancrée hein, dans un lieu et, et une époque. Euh, mais on, on s'est posé la question inverse et on a eu le problème inverse euh, sur notre film avec Bruno euh, euh, Macbeth, c'est que l'état d'esprit était totalement différent. Ça a été un exercice vraiment euh, passionnant de savoir comment photographier euh, ces, ces décors et, et leur donner, leur, leur pas, pas les caractériser trop et se, se demander qu'est-ce qu'on regarde finalement. Pour, euh, pour Joël et pour Bruno, si vous permettez. Euh, pour Joël, après avoir travaillé si longtemps avec Roger Dickens, euh, ce qui peut nous expliquer quelles sont les différences dans le travail avec euh, Bruno de Bonnet, et de la même façon qu'un directeur de la photographie doit a priori s'adapter au réalisateur, est-ce que l'inverse est aussi vrai Est-ce que les réalisateurs doivent s'adapter au, au directeur de la photographie Et pour euh, Bruno de Bonnet, j'ai vu que vous avez été opérateur euh, caméra sur euh, Inside Wendelis. Euh, Est-ce que c'est une habitude ou une exception 
et à qu'est-ce que ça implique d'être aux deux postes, la direction photo et le cadre. Well, um, I think the answer to the question is, from a fundamental point of view, it really isn't that different, because I think both myself and Ethan and Roger and Bruno both have a predilection to working in a certain way in terms of preparation, um, uh, working out ideas ahead of time. I mean, with, with Ethan and I, it comes from, I don't know, it was just baked in from low-budget filmmaking where you had to do that in order to get things done. Um, but it's also just a comfort level thing. It's, 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 it's planning something and then executing it and the, but trying to be open and fluid while you're doing it. So if it doesn't, com something doesn't conform to the plan, it's exciting and interesting as opposed to a problem. Um, I have to say, I've worked, you know, I have worked with a couple of other uh, DPs as well. Um, one in particular is a wonderful DP, Chivo, um, who, who, who likes just the opposite. But, but was, um, you know, Chivo likes to throw things up in the air, see where they land, and he's brilliant at doing, you know, dealing with it. But it's so not sort of where my natural head is, you know. But Bruno and, and Roger, I think, are, are much closer to me and Ethan temperamentally in terms of uh, how we like to work. And that's really how you find the people that you want to work with, is the ones who sort of share your, your uh, wavelength, share your... But, yeah. Yeah. <laughs> ben, en fait, c'est pas aussi... <coughs> C'est pas si différent au fond parce que je crois qu'on a tous en commun, donc Ethan et moi et Bruno et, et Roger, on a tous la, la prédilec même prédilection pour la méthode de travail, la préparation très en amont. Euh, Ethan et moi, ça nous est venu de, du fait de travailler sur des films à petit budget où il fallait euh, essayer de, voilà, de tout planifier au maximum. Mais c'est aussi un confort de travail quand on, voilà, on a la planification et l'exécution, ce qui permet euh, non pas d'être rigide mais de, de rester ouvert et que quand il y a quelque chose qui doit changer au tournage, ça ne soit pas un problème. Euh, j'ai eu aussi de temps en temps l'occasion de travailler avec d'autres chefs opérateurs, notamment un qui s'appelle Chivo, je crois. Et, et, et lui, il aimait exactement le contraire. Lui, ce qu'il adorait, c'était lancer, lancer plein de choses et puis voir un peu où ça atterrissait. Euh, mais moi, ce n'est pas tellement mon caractère. Il était super, mais moi, j'aime ai, travailler avec voilà, des gens comme Bruno parce qu'au bout d'un moment, c'est ça. Quand on a des affinités et quand on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est les gens avec qui on a envie de retravailler. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est vrai que le... on a la même approche, euh, enfin, vous c'est peut-être la même approche de, de, du travail que Roger Dickens, mais, mais on fait pas la même chose. Mais bon, c'était quand même un poids sur les épaules de passer après. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais assez terrifié. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais bon, euh, les frères Cohen peuvent se permettre euh, d'avoir n'importe quel chef sur Internet. Ils m'ont plus moi, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose de bien quelque part à un moment, quoi. donc j'ai évacué Roger assez vite, et, euh, en plus, euh... mais Chivo, pour ceux qui ne savent pas, Chivo, pour ceux qui savent pas qui c'est, son vrai nom c'est Emmanuel Lubeski, Chivo c'est son surnom, et Lubeski, il, a, il, a, il est très connu dans mon milieu, enfin, c'est un des plus grands chefs actuels, il a gagné trois Oscars d'affilée avec Birdman, The Revenant et Gravity, et donc il est rentré dans l'histoire par rapport à ça et c'est un immense chef euh, qui, a, qui a fait Sleepy Hollow de Tim Burton qui a fait euh, enfin, bon, bref, immense et peut-être même mieux que Roger Dickens Well, you know, the chief thing you know, Chivo is absolutely brilliant he's unbelievable what was really funny was when we started working with him um, we said Chivo because I wanted to work Chivo's way I said, Chivo, we're not going to do any storyboards. And he said, no, 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 you have to. That's why I want to work with you. <laughs> <laughs> so we kind of compromised. It was really hysterical. Um, and, 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 and yeah, I mean, it's just, uh, um, but, we're, but, yeah, I'm, but I, I have to say, yes, it's, um, you know, everybody works a little bit differently. And then you kind of, you adjust, and then you try and find a middle ground with whoever you're working with. It's uh, 
Oui, ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec Chivo, j'ai voulu m'adapter à lui, à sa façon un peu spontanée de faire les choses, et j'ai dit que je n'allais pas faire de storyboard, et il a dit « si, 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 c'est justement pour ça que je voulais travailler avec vous ». Donc on a trouvé un compromis, et c'est ça qui se passe toujours, c'est que voilà, on a tous des manières différentes de travailler, et on s'adapte les uns aux autres un petit peu, et on se retrouve un peu au milieu. Et pour répondre à la dernière partie de la question que vous dites, de travailler comme chef op et cadreur. Il enfin, n'y a qu'avec Tim Burton que je ne cadre pas, mais je cadre pratiquement tous les films que je fais. C'était une demande de Tim Burton, parce qu'il avait un cadreur qui est d'ailleurs un ami maintenant, qui est excellent, qui était meilleur que moi d'ailleurs. Et donc au départ, j'étais un peu vert, et puis quand j'ai vu qu'il était vraiment très bon, ouais, je me suis dit, bah, c'est excellent, mais il peut faire des choses que je ne sais pas faire. Voilà. On va prendre deux dernières questions, s'il vous plaît. Uh, hi. So um, we can see that in the beginning and the end is quite the same, and like it's a cycle, a permanent cycle. And so uh, we can say uh, that uh, some seeds are random too, like uh, in a narrative way. There is no um, Um, continuity to the to what happens next. Uh, so uh, my question is, uh, did you want to 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 make a cycle, uh, a permanent cycle about something pessimistic? Because we can see uh, that Oscar is a, a character in the movie is a, has a, a, ne a quite negative life. Um, and my second question is, did Oscar is a is a and the other singers? Um, alors, euh, le, sur la structure narrative du film, donc le début et la fin sont, sont, voilà, sont, sont très similaires euh, et, et ça, ça fait penser à un cycle. Alors qu'à l'intérieur du film, par ailleurs, il y a certaines scènes qui ne sont pas forcément, qui ne, ne démontrent pas une continuité narrative toujours. Euh, donc, est-ce que c'était une façon pour vous de, de, de mais quand même avec cette notion de, de boucle temporelle, de, de, de faire un, comme un, de montrer que la, la, la vie donc de ce personnage, euh, voilà, tourne en boucle dans le, le négatif et la, le, le pessimisme. Et ensuite, l'autre question, c'était est-ce que euh, Oscar Isaac et les autres acteurs du film euh, chantent et, euh, dans, dans la vie? There is, I, I, if I understand your question, I'm, I'm not sure I do, but um, yeah, there is a built-in sort of cyclical structure to the movie um, that was in a way sort of intended, I don't know what we were thinking about in terms of that. There were a number of things. One is the, this idea that the character is on a sort of, um, what you would, uh, I don't know, what you would call a hamster wheel, that you know you can't get off of the wheel, it just keeps going around, it's a circular thing, and he's sort of trapped in a mode of behavior um, um, that that's part of his, his problem. We also liked the idea of it, just in terms of thinking about it being inside, the idea of being inside Lewin Davis, this whole kind of metaphor of, of something that's, that, uh, that goes in a circle. And, and the last thing was this idea that of sort of constructing the movie uh, in the same way that songs are often constructed, where there's a verse and a refrain, and a verse and a refrain, and that it circles back on itself. All of those things, just from the point of view of the structure of the movie, were interesting to us. I'm not sure if that's what you were asking about, but that's, that's how I heard it. Euh, oui, si j'ai bien compris votre question, euh, c'est vrai qu'on a, on a pensé à cette structure en boucle hein, du récit, euh, de façon euh, volontaire, avec l'idée que ce personnage est comme un hamster dans sa roue, euh, et qu'il est un peu piégé dans, dans, ce, dans ce schéma, euh, qu'il n'arrive pas à en sortir, et que c'est en partie son problème. Et on aimait bien l'idée aussi que, comme euh, le film s'appelle euh, Inside, Lowen Davis, à l'intérieur d'eux, il euh, y avait cette idée voilà, de cyclique qu'il qu 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 est à l'intérieur d'un cercle. Euh, et on a aussi euh, euh, eu l'idée de construire euh, le film un petit peu comme, un, comme une chanson, euh, avec couplet, refrain, couplet, refrain, avec en tout un côté répétitif. Well, Oscar, I, I think the rest are 
Yeah, I, I'm sure they sing in the shower. I, I'm, not, I'm, I'm not really sure. Justin. Justin. Oh, of course. Justin. Justin has made. Uh, he's been very successful singing. <laughs> Oui, je pense qu'ils bon, ils doivent tous chanter plus ou moins sous la douche, hein, mais bon, oui, Justin, il a, il a fait quelques disques, ouais. Dernière question. Well, hello. Um, I would like to ask you a question about uh, Barton Think, which is a film, I think, it's not always talked about and I think it's one of your most interesting ones and it's a it's a film that's very <laughs> I'm sorry it's a very um, meta film in a way I would like to know what was your headspace when you were creating the film like what were you thinking about at that time that made you want to um, do that and well if I would like to add just a little question um, Talking a little bit about like legacy and look, looking back on your career, um, I think you and Ethan have been like very um, prolific in just like spawning these cult films in the very sense of the word, like films that people celebrate um, for a long time, and um, it has um, I don't know like Fargo has a spin-off, and you have the spin-off of like the Jesus character and. Recently, I was just watching the, the Big Lebowski too, and I noticed that the dialogue about uh, feminism and um, sex is something that Beyonce quoted on a song of hers. So I would like to know what kind of yeah she did <laughs> uh, in French, actually, which was funny. And I would like to know what uh, what does that appraise um, like mean to you, like? Um, the big Lev like, like the big Lebowski like festival, you know, like um, what does that like what does that mean to you as a filmmaker to have like these films that make their way into pop culture in a way? Alors deux questions. La première question c'est sur Barton Fink, euh, qui est un film très très méta, qui est un film de mise en abîme hein, plus ou moins. Quel était votre état d'esprit quand vous avez euh, fait ce film? Well. No one's more surprised than Ethan and I when that happens. Um, and, and oh, the question about Barton, Barton Fink. Um, okay. Um, okay, Barton Fink. Where were we? <laughs> um, my headspace. Oh my God. <laughs> I, I don't. I don't. Uh, I don't even want to think about that. Um, I do know, I mean, you know, it is true that we were writing a movie that we made called Miller's, Cro Miller's Crossing, and we got so confused in, with the plot, trying to work the plot out, that we put it aside. Um, we just couldn't figure it out. And we put it aside and, and wrote uh, Barton Fink very quickly in the middle of writing that. Um, and, you know, so it's a reflection of, you know, it's about a, a character who's, who's trying to write something. Um, I, um, it, uh, what else were we thinking about with that? Fran had done a Clifford Odette's play just prior to, on Broadway, just prior to our writing that. And We were also thinking about that Clifford Odets. The, the character of Barton Fink is not anything like Clifford Odets, but but a, a character who would write those kinds of plays. Um, and then there was a third thing we were thinking about, which was an uh, um, an Otto Dietrich uh, book called City of Nets, which was a history of Los Angeles in the 40s. Um, and we were thinking about that. And the last thing we were thinking about was Jim Thompson novels. Um, one of which takes place in a big abandoned, a big old sort of hotel. So those were all the things that were rattling around in our headspace when we wrote that. But how they came together in that movie, I, you know, I, I wouldn't be able to reconstruct. Um, and what was the rest of the question? Yeah, I'll, I'll get to it. Okay. <laughs>
Euh, donc, bah, je ne sais pas si j'ai envie de repenser à l'état d'esprit dans lequel j'étais quand, quand on a fait Barton Fink, mais en fait, je sais qu'on était sur Miller's Crossing et, et l'intrigue est tellement complexe qu'on commençait un peu à s'y perdre. On ne s'y retrouvait plus trop, donc on a mis ce scénario-là de côté et c'est là qu'on a écrit Barton Fink euh, assez rapidement, ce qui était une réflexion donc, sur un, un écrivain qui essaye d'écrire. Euh, donc il y avait plusieurs, euh, plusieurs éléments à cette période-là. Il y avait donc Frances qui, était dans une, qui jouait dans une pièce de théâtre. Euh, il y a un livre aussi sur l'histoire de Los Angeles dans les années 40 qui nous a inspirés. Et puis euh, les romans de Jim Thompson et dont un qui se passe dans un, un grand hôtel. Mais tout ça, c'est un peu mélangé, je ne saurais pas trop vous dire euh, comment. Ah, euh, donc euh, en, en termes de... de de, de culture. Euh, les films que vous avez fait avec Ethan, vous avez été très prolifiques en films cultes, qui sont vraiment entrés euh, dans la pop culture, euh, entre le, voilà, le spin-off de Fargo, le personnage de, de Jesus qui a un, un spin-off aussi, euh, et, euh, et qu'est-ce que ça vous fait en tant que, que cinéaste d'entrer dans la pop culture Yeah, no, again, I, um, yeah, I, I don't, don't spend a lot of time thinking about it, honestly. And it's, uh, uh, I, yeah, that's the honest answer, bro. Right? Merci beaucoup.